Η Πατία η Αλεξανδριανή 370-415 μετά Χριστού Όταν βλέπω σε προσκυνώ και τους λόγους της παρθένους των οίκων αστρών βλέπω η ουρανών γαρ εστίσου τα πράγματα η Πατία σε μνή των λόγων ευμορφίαν αχράω των άστρων της σοφής παιδεύσεως παλάδας Η Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα μετά Χριστού ήταν ο χώρος μιας μικρής επιστημονικής αναγέννησης και αυτή φωτίστηκε από την πιο διάσημη ανάμεσα στις γυναίκες επιστήμονες και φιλοσόφους. Για 15 αιώνες η Ιπατία θεωρείται ότι ήταν η μόνη γυναίκα επιστήμονας στην ιστορία. Ακόμα και σήμερα συχνά είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται στην ιστορία των μαθηματικών και της αστρονομίας. Αυτή η ευγενής γυναίκα ξεχωρίζει στις σελίδες της ιστορίας σαν η μεγαλύτερη από τους μάρτυρες εθνικούς. Η ζωή της Όταν γεννήθηκε η Ιπατία το 370 μετά Χριστού η διανοητική ζωή της Αλεξάνδρειας βρισκόταν σε κατάσταση επικίνδυνης σύγχυσης. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γινόταν χριστιανική και όλο και πιο συχνά δεν ήταν μόνο ο χριστιανός ζηλωτής που έβλεπε αιρέσεις και σατανισμό στα μαθηματικά και την επιστήμη. Οι μαθηματικοί έπρεπε να κατασπαραχθούν από θηρία ή να καούν ζωντανοί. Μερικοί από τους χριστιανούς πατέρες αναβίωσαν τις θεωρίες της επίπεδης γης και του σύμπαντος ως στερέωμα. Στην Αλεξάνδρεια, ο Θεόφιλος, πατριάρχης Αλεξάνδρειας, υποκινούσε βιαίες συγκρούσεις μεταξύ εθνικών, Ελλήνων, Εβραίων και Χριστιανών. Δεν ήταν μία και τόσο ευμενή εποχή για να είναι κανείς επιστήμονας ή φιλόσοφος. Ο πατέρας της Ιπατίας, ο Θεών, ήταν μαθηματικός και αστρονόμος στο μουσείο. Επέβλεπε από κοντά κάθε πλευρά της εκπαίδευσης της κόρης του. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν αποφασισμένος να γίνει η κόρη του ένα τέλειο ανθρώπινο όν. Ήταν η εποχή που οι γυναίκες θεωρούταν κάτι παρακάτω από άνθρωποι. Ήταν προσωπική μαθήτρια του Πλούταρχου και ανατράφηκε στις θεμελιώδες αρχές της πλατωνικής σχολής. Η Πατία ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή νέα. Ταξίδεψε στην Αθήνα και την Ιταλία και εντυπωσίαζε όσους συναντούσε με την εξυπλάδα και την ομορφιά της. Σπούδασε στη νεοπλατωνική σχολή του Πλουτάρχου του νεότερου και της κόρης του Ασκληπηγένειας στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη υπήρχε διάκριση μεταξύ των νεοπλατωνικών σχολών της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας. Η σχολή της Αθήνας τόνιζε περισσότερο την απόκριφη επιστήμη. Αλλά για τους χριστιανούς όλοι οι πλατωνιστές ήταν επικίνδυνοι αιρετικοί. Όταν επέστρεψε στη Αλεξάνδρεια έγινε δασκάλα των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Το μουσείο είχε χάσει την υπεροχή του και η Αλεξάνδρεια τώρα είχε ξεχωριστά σχολεία για εθνικούς, για εβραίους και για χριστιανούς. Ωστόσο, η Ιπατία δίδασκε σε άνθρωπους κάθε θρησκείας και με τον πατέρα της ανέλαβε μία έδρα φιλοσοφίας στην πόλη. Σύμφωνα με τον Βυζαντινό κυκλοπαιδιστή Σουίδα, ήταν επίσημα διορισμένη να ερημινεύει το δόγμα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλων. Πολλοί μαθητές ερχόταν στην Αλεξάνδρεια ειδικά για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις της για τα μαθηματικά, την αστρονομία 
τη φιλοσοφία και τη μηχανική. Το σπίτι της έγινε κέντρο διανοουμένων και συγκέντρωνε σχολαστικιστές που συζητούσαν επιστημονικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Η υπατία δεν παντρεύτηκε ποτέ και για αιώνε η ιστορική αναρωτιόταν για την αγνότητά της. Χωρίς εξαίρεση, οι ελάχιστες ιστορικές αναφορές σε αυτήν την παρθένο φιλόσοφο βεβαιώνουν την αρετή της, την ακαιρεότητά της και την απόλυτη αφοσίωση της στα ιδεώδη της αλήθειας και του δίκαιου. Τα έργα της Με επιχειρήματα και δημόσια αναγνώριση και σεβασμό η υπατία επισκίαζε κάθε αντίπαλο των χριστιανικών δογμάτων της Βόρειας Αιγύπτου. Ήταν εφημισμένη για το βάθος της γνώσης της και τη γοητεία της προσωπικότητάς της και αγαπημένη των πολιτών της Αλεξάνδρειας. Συχνά τη καλούσαν ο σύμβουλο ή άρχοντες της πόλης. Αν και τα γραπτά της καταστράφηκαν στην πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, μπορούμε να σχηματίσουμε μία εικόνα του περιοχωμένου τους από τα σχόλια συγχρόνων συγγραφέων της. Η Πατία έγραψε σχόλια για την αριθμητική του Διόφαντου, επίσης για τον αστρονομικό κανόνα του Πτολεμαίου και ακόμα για τις κονικές τομές του Απολώνιου της Πέργα. Τα περισσότερα από τα γραπτά της Ιπατίας ξεκίνησαν σαν σημειώσεις για τους μαθητές της. Κανένα δεν έχει διασωθεί ολοκληρωμένο. Αν και είναι πιθανό τιμήμα του έργου της να έχουν εσωματωθεί στις εκτενείς πραγματίες του Θεόνα. Μερικές πληροφορίες για τα επιτέγματά της προέρχονται από δασωμένα γράμματα του μαθητή και φίλου της Συνεσίου του Κυριναίου που αργότερα έγινε ο πλούσιος και ισχυρός επίσκοπος της Πτολεμαίδας. Κάποτε ο Συνέσιος, επίσκοπος και γνωστός για τη μόρφωσή του, της έγραψε ζητώντας τη βοήθεια της στη κατασκευή ενός αστρολάβου και ενός υδροσκοπίου αναγνωρίζοντας τη μοναδική περιοχή του νου της. Το σημαντικότερο έργο της Πατίας ήταν στην Άγγελβρα. Έγραψε σχόλια στην αριθμητική του Διόφαντου σε 13 βιβλία. Ο Διόφαντος Έζησε και εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια το 3ο αιώνα και είχε ονομαστεί πατέρας της Άγγελβρας. Ανέπτυξε τις απροσδιορίστες ή διοφαντικές εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις με πολλές λύσεις. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα προβλημάτων αυτού του τύπου είναι το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κατοστάρικο σε νομίσματα χρησιμοποιώντα διαφορετικά νομίσματα. Πενιντάρικα, Ικοσάρικα κλπ. Εργάστηκε επίσης με δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Τα σχόλια της Ιπατίας περιελάμβαναν εναλλακτικές λύσεις και πολλά νέα προβλήματα που προέκυπταν σαν συνέπεια στα χειρόγραφα του Διόφανου. Η Ιπατία έγραψε επίσης μία διατριβή περί των κυκών του Απολώνιου σε 8 βιβλία. Ο Απολώνιος ο Πέργας ήταν ένας Αλεξανδριανός γεωμέτρης του 3ου αιώνα π.Χ. που προσπάθησε να εξηγήσει τις ασυνήθιστες τροχές των πλανητών. Το κείμενο της Ιπατίας ήταν μία εκλαήκευση της εργασίας του. Όπως οι Έλληνες προγονείς της, η Ιπατία γοητευόταν από τις κονικές τομές τα γεωμετρικά σχήματα που σχηματίζονται όταν ένα επίπεδο τέμνει ένα κόνο. Μετά το θάνατό της, οι κονικές τομές αγνοήθηκαν μέχρι την αρχή του 17ου αιώνα όταν οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι πολλά φυσικά φαινόμενα όπως οι τροχές των πλανητών περιγραφόταν με το καλύτερο τρόπο με τις καμπύλες 
που προκύπτουν από κονικές τομές. Ο Θεόν, ο πατέρας της υπατίας αναθεώρησε και εξέλιξε τα στοιχεία της γεωμετρίας του Ευκλήδη και είναι δική του έκδοση που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Πιθανότατα η υπατία εργάστηκε μαζί του σε αυτή την αναθεώρηση. Αργότερα έγραψε μαζί του τουλάχιστον μία διατριβή για τον Ευκλήδη. Η Ιπατία επίσης έγραψε τουλάχιστον ένα βιβλίο από την εργασία του Θεού για τον Πτολεμαίο. Ο Πτολεμαίος είχε συστηματοποιήσει όλη τη σύγχρονη μαθηματική και αστρονομική γνώση σε ένα έργο 13 βιβλίων, το οποίο με τριόφρονα ονόμασε μαθηματική πραγματεία. Άραβες σχολαστικιστές το μετονόμασαν σε μεγάλο βιβλίο. Το σύστημα του Πτολεμαίου παραμένει το κυρίαρχο αστρονομικό έργο μέχρι το Κοπέρνικο το 16ο αιώνα. Οι πίνακες της υπατίας για τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, ο αστρονομικός κανόν, Ίσως ήταν μέρος των σχολείων του Θεόνα στο Πτολεμαίο ή ήταν ξεχωριστό έργο. Εκτός από τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά, η υπατία είχε ενδιαφέρον για τη μηχανική και την πρακτική τεχνολογία. Τα γράμματα του συνέσιου περιέχουν σχέδια για αρκετά επιστημονικά όργανα περιλαμβάνοντας και ένα αστρολάβο. Ο αστρολάβος χρησιμοποιούταν ήταν για τη μέτρηση των θέσεων των άστρων, πλανητών και του ήλιου και για τον υπολογισμό της ώρας και του ανερχόμενου ζωδίου του ζωδιακού. Η Ιπατία ανέπτυξε ακόμα μία συσκευή για τη διέξη του νερού, ένα όργανο για τη μέτρηση της στάθμης του νερού και ένα διαβαθμισμένο υδρόμετρο από μπρούτσο για τη μέτρηση της ειδική βαρύτητας πυκνότητας ενός υγρού. Η Ιπατία ήταν ο τελευταίος Έλληνας εθνικός επιστήμονας του δυτικού κόσμου και ο θανατός της συνέπεσε με τα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αφού από τότε δεν υπήρξαν σημαντική προόδη στα μαθηματικά, την αστρονομία και τη φυσική, σε όλη τη Δύση για άλλα χίλια χρόνια, η υπατία έγινε σύμβολο του τέλους της αρχαίας επιστήμης. Μετά την υπατία ήρθε το χάος και ο βαρβαρισμός των σκοτεινών χρόνων. Αρκετοί συγγραφείς μνημονεύουν τις διδασκαλίες της υπατίας σαν χριστιανικές το πνεύμα. Πραγματικά η υπατία αφαίρεσε το πέπλο του μυστηρίου με το οποίο είχε καλυφθεί αυτή η νέα θρησκεία. Συζητώντας με τέτοια ευκρίνεια για τις πιο πολύπλοκες αρχές της, ώστε πολύ νεοφώτιστοι στη χριστιανική πίστη εκατέλειψαν τον χριστιανισμό για να γίνουν μαθητές της. Η Πατία αποδείκνυε λογικά την παγανιστική καταγωγή της χριστιανικής πίστης, αλλά και εξέθετε τα υποτιθέμενα θαύματα που οι χριστιανοί πρόβαλαν σαν σημάδια θείας προτίμησης, αναλύοντας τους φυσικούς νόμους που διέπουν τα φαινόμενα. Ο θάνατός της. Σαν γυναίκα και άνθρωπος που ασπάστηκε την ελληνική επιστημονική σκέψη και σαν πολιτικό πρόσωπο με επιρροή, η υπατία βρέθηκε σε πολύ επικίνδυνη θέση σε μία όλο και πιο χριστιανική πόλη. Το 412 ο Κυρίλος, ένας θανατικός χριστιανός, έγινε πατριάρχης της Αλεξάνδρειας και μεγάλη εχθρότητα αναπτύχθηκε μεταξύ του Κυρίλου και του Ορέστη, του Ρωμαίου κυβερνήτη της Αιγύπτου, ενός παλιού μαθητή και καλού φίλου της Πατίας. Αμέσως, μόλις πήρε την εξουσία, ο Κυρίλος άρχισε να διώκει Εβραίους, διώχνοντας χιλιάδες από αυτούς από την πόλη. Έπειτα, 
παρά τη σφοδρή αντίθεσή του με τον Ορέστη. Έστρεψε την προσοχή του στο να καθαρίσει την πόλη από τους νεοπλατωνιστές. Αγνοώντας τις εκκλήσεις του Ορέστη, η Ιπατία αρνήθηκε να παρνηθεί τις ιδέες της και να ασφαστεί το χριστιανισμό. Ο Κύριλος, ο οποίος αργότερα αναγορεύτηκε ο πατέρας του δόγματος της χριστιανικής τριάδας και αγιοποιήθηκε για το ζήλο του. Έβλεπε στην Ιπατία μια συνεχή απειλή για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Ο Κύριλος, τουλάχιστον έμεσα, ήταν η αιτία του τραγικού της θανάτου. Παρά κάθε επόμενη προσπάθεια να τον απαλλάξουν από το στίγμα του δολοφόνου, το αδιαμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει το αποτρόπαιο και βιαίο έγκλημα. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορεί κανείς να προσφέρει σαν υπεράσπιση του είναι ότι τυφλωμένος από τη μανία του φανατισμού ο Κύριλος θεωρούσε την υπατία ως μάγισσα εκπρόσωπο του κακού. Ο φόνος της υπατίας περιγράφεται στα γραπτά του χριστιανού ιστορικού του 5ου αιώνα Σοκράτη του Σχολαστικού. Όλοι οι άνθρωποι τη σεβόταν και τη θαυμάζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη του μυαλού της. Ωστόσο, πολλοί με πείσμα τη ζήλευαν και επειδή συχνά συναντούσε και είχε μεγάλη οικειότητα με τον Ορέστη, ο λαός τη κατηγόρησε ότι αυτή ήταν η αιτία που επίσκοπος και Ορέστης δεν γινόταν φίλοι. Με λίγα λόγια, ορισμένοι πεισματάριδες και απερίσκεπτοι κοκορόμιαλοι με υποκινητή και αρχηγό του το Πέτρο. Έναν οπαδόν αυτής της εκκλησίας παρακολουθούσαν αυτή τη γυναίκα να επιστρέφει σπίτι της γυρνώντας από κάπου. Την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της. Την μετέφεραν στην εκκλησία που ονομαζόταν Κεσαρίου. Τη γύμνωσαν εντελώς. Τη έσκησαν το δέρμα και έκοψαν τις άρκες του σώματός της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ψεψύχησε. Διαμέλισαν το σώμα της. Έφεραν τα μέλη της σε ένα μέρος που ονομαζόταν Κίναρο και τα έκαψαν. Η δολοφόνη της υπατίας ήταν η παραβολική, θανατική μοναχή της Εκκλησίας του Αγίου, του Αγίου Κυρίλου της Ιερουσαλήμ, πιθανώς υποβοηθούμενη από νητριανούς μοναχούς. Το αν ο Κύριλος διέταξε ο ίδιος το φόνο παραμένει ακόμα ανοιχτό ερώτημα. Πάντως δημιούργησε το λιγότερο το πολιτικό κλίμα που επέτρεψε μια τέτοια θηρολογία. Ο Κύριλος αργότερα ονομάστηκε Άγιος. Ο Ρέστης ανέφερε τη δολοφονία και ζήτησε από τη Ρώμη να ξεκινήσουν έρευνες. Αργότερα παρατήθηκε και έφυγε από την Αλεξάνδρεια. Η έρευνα αναβλήθηκε πολλές φορές λόγω έτσι μαρτύρων και τελικά ο Κύριλος ισχυρίστηκε ότι η Πατία ήταν ζωντανή και ζούσε στην Αθήνα. Έτσι χάθηκε το 415 η μεγαλύτερη γυναίκα μύστης του αρχαίου κόσμου και μαζί της έπεσε και η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας με την εξάπλωση του χριστιανισμού. Η έρευνα έδωσε τη θέση της στην εμφάνιση πολλών θρησκευτικών λατριών και μεγάλο θρησκευτικό χάος και ενδιαφέρον για την αστρολογία και τον μυστικισμό. Το 640 εισέβαλαν οι Άραβες στην Αλεξάνδρεια και ό,τι είχε απομείνει από το μουσείο καταστράφηκε. Η Ιπατία ήταν ένα πρόσωπο που χώριζε την κοινωνία σε δύο μέρη. Αυτούς που τη θεωρούσαν θαύμα του φωτός και αυτούς που την έβλεπαν σαν Απόστολο του Σκότους.